കർത്താവായ യേശ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഗുഡ് സമരിച്ചൻ മിനിസ്ട്രീസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന വിസ്മയ സന്ദേശത്തിൻ്റെ എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കും വേഗം മരുതമനായ കർത്താവായ യേശ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹാവന്ദനം കർത്താവിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ വീണ്ടും നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത തിരുവചനവുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് കൂടിക്കാണുവാൻ സർവകൃപാലുവായ കർത്താവ് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ നല്ല അവസരത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത തിരുവചനം നമുക്ക് പുതിയ വെളിച്ചം നൽകട്ടെ സത്യത്തിലേക്ക് തന്നെ നയിക്കട്ടെ ഇന്ന് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവവചനം ശ്രമിക്കുവാനായിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരെയും കർത്താവ് സമൃദ്ധിയായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് വരാം നാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം എന്താണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് നാം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാറയെ തകർക്കുന്ന ചുറ്റിക കഴിഞ്ഞ നാല് എപ്പിസോഡുകളായിട്ട് നാം ഈ വിഷയം ഒരുമിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ ഇന്ന് അഞ്ചാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്കാണ് നാം കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ അഞ്ചാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ പാറയെ തകർക്കുന്ന ചുറ്റിക എന്നുള്ള വിഷയത്തോട് ബന്ധ അനുബന്ധിച്ച് ദൈവ വചനത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന വിഷയമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവ വചനത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്നുള്ള വിഷയത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് തിരുവചനം നമ്മുടെ ഉപദേശത്തിന് ഉപകരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഇന്ന് നമുക്ക് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായി നമുക്കൊരു വാക്യം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കാം വെളിപ്പാട പ്രവചനം അതിൻ്റെ മൂന്നാം അധ്യായം പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം വെളിപ്പാട പ്രവചനം മൂന്നാം അധ്യായം പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം എനിക്ക് പ്രിയമുള്ളവരെ ഒക്കെയും ഞാൻ ശാസിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആകയാൽ നീ ജാഗ്രതയുള്ളവനായിരിക്കാൻ മനസ്സാന്തരപ്പെടുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യം എനിക്ക് പ്രിയമുള്ളവരെ ഒക്കെയും ഞാൻ ശാസിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആകയാൽ നീ ജാഗ്രതയുള്ളവനായിരിക്കുക മനസ്സാന്തരപ്പെടുക തിരുവചനത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി മുമ്പ് എന്നത്തെക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത് നിത്യതയിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തിൽ അത് മനുഷ്യനെ ശരിയായ പാതയിലേക്ക് വഴി നയിക്കുന്നു കൂരിരിട്ട് നിറഞ്ഞ ജീവിത പാതകളിൽ അത് നമുക്ക് വെളിച്ചം പകരുന്നു പ്രതികൂലങ്ങളിൽ തളർന്നു പോകാതെ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാനുള്ള ഉൾക്കരുത്ത് തിരുവചനം നമുക്ക് നൽകുന്നു കഷ്ടതയുടെ തീച്ചുളയിലും ആശ്വാസത്തിൻ്റെ കുളിർസ്പർശം തിരുവചനം നമുക്ക് നൽകുന്നു നിരാശയുടെ നടുക്കടലിലും പ്രത്യാശയുടെ തുറമുഖത്തേക്ക് തിരുവചനം നമ്മെ നയിക്കുന്നു തളർച്ചയുടെ താഴ്വരയിലും വളർച്ചയുടെ ഔന്നത്യത്തിലേക്ക് തിരുവചനം നമ്മെ കൈപ്പിടിച്ച് നയിക്കുന്നു കണ്ണുനീരിൻ്റെ താഴ്വരയിലും പുഞ്ചിരിയുടെ കുളിർസ്പർശമേകുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത തിരുവചനത്തിന് സാധിക്കുന്നു ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ അനുഭവങ്ങളിലും പ്രത്യാശയുടെ തിരുനാളമായി ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത തിരുവചനം നമ്മെ വഴി നടത്തുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം പ്രശസ്തമായ ബോഡ് കാറുകൾ ആദ്യമായിട്ട് നിരത്തിലിറങ്ങിയ കാലത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഏവർക്കും സുപരിചിതമാണല്ലോ ഈ ബോഡ കാറുകൾ ഈ കാറുകൾ ആദ്യമായി നിരത്തിലിറങ്ങിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് വലിയ ധനാഠ്യന്മാർക്ക് മാത്രമായിരുന്നു അന്ന് അത്തരം കാറുകൾ സ്വന്തമാക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നത് എന്നാൽ ഒരു ദിവസം പ്രഭാതത്തിൽ അത്തരം കാറുകളിൽ ഒന്ന് യാത്രയ്ക്കിടയിൽ കേടായി വഴിയരികിൽ കിടന്നു പെട്ടെന്ന് കാറുടമ കാറിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങി അത് നന്നാക്കുവാനായിട്ടുള്ള പരിശ്രമം ആരംഭിച്ചു എന്നാൽ എത്ര പരിശ്രമിച്ചിട്ടും കാറുടമയ്ക്ക് ആ കാർ സ്റ്റാർട്ട് ആക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല പ്രഭാത സമയമായിരുന്നത് കൊണ്ട് പ്രഭാത വ്യായാമത്തിനായിട്ട് നടക്കുവാനിറങ്ങിയ കാൽനടക്കാർ പലരും അതുവഴി നടന്നു പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത്തരം കാൽനടക്കാരിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ കാറുടമയുടെ പരിശ്രമങ്ങളെല്ലാം വളരെ അടുത്ത് വന്ന് നിരീക്ഷിച്ച ശേഷം ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു സാർ വിരോധമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സഹായിക്കാം കാറുടമ തല ഉയർത്തി ആ മനുഷ്യനെ നോക്കി ലളിത വസ്ത്രധാരിയായ ആ കാൽനടക്കാരനെ 
കണ്ടപ്പോൾ പരിഹാസഭാവത്തിൽ പുച്ഛസ്വരത്തിൽ കാറുടമായ ഇപ്രകാരം ചോദിച്ചു താങ്കൾ ഇത്തരം കാർ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പരീക്ഷിക്കാനായിരിക്കും തൽക്കാല സഹായം ഒന്നും ആവശ്യമല്ല ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് കാറുടമ വീണ്ടും തന്നെ പരിശ്രമം തുടർന്നു കാൽനടക്കാരൻ ഒന്നും പറയാതെ തൻ്റെ നടത്തം തുടർന്നു ഏറെ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കാൽനടക്കാരൻ തൻ്റെ നടത്തമൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കി മടങ്ങി വരുമ്പോഴും കേടായ കാർ വഴിയരികിൽ കിടക്കുന്നതും കാറുടമ തൻ്റെ പരിശ്രമങ്ങളെല്ലാം നിർത്തിവെച്ചിട്ട് വളരെ വിഷണ്ണനായി വഴിയോരത്ത് നിൽക്കുന്നതും കണ്ടു വീണ്ടും ഈ കാൽനടക്കാരൻ ഈ കാറുടമയെ സമീപിച്ചിട്ട് തൻ്റെ സഹായ വാഗ്ദാനം ആവർത്തിച്ചു എന്നാൽ ഇത്തവണ കാറുടമ എതിരഭിപ്രായമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഈ കാൽനടക്കാരൻ ആ കാറിൻ്റെ ടൂൾ ബോക്സിൽ നിന്നും ഒരു ചെറിയ സ്പാനർ എടുത്ത് ഈ കാറിൻ്റെ ചില നെട്ടുകൾ മുറിക്കതിന് ശേഷം കാറുടമയോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു സാർ കാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പോയിക്കൊള്ളൂ ഈ വഴിയാത്രക്കാരൻ തമാശ പറയുകയാണെന്നാണ് കാറുടമയ്ക്ക് ആദ്യം തോന്നിയത് എന്നാൽ ഒറ്റയടിക്ക് കാർ സ്റ്റാർട്ടായി അതോടെ കാറുടമയുടെ അഹംഭാവമെല്ലാം ചോർന്നുപോയി ആദ്യം സഹായം നിരസിച്ചതിലുള്ള ജാള്യതയോടെ കാറുടമ വഴിയാത്രക്കാരനോട് ചോദിച്ചു അങ്ങ് ആരാണ് അപ്പോൾ ആ വഴിയാത്രക്കാരൻ പറയും ഞാൻ ഹെൻറി ഫോഡ് ഈ കാറിൻ്റെ നിർമ്മാതാവ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ ഭോഡ കാറിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ നിർമ്മാതാവിന് പരിഹരിപ്പാൻ കഴിയാത്ത യാതൊരു കേടും സംഭവിക്കാൻ ഇടയില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ അഖിലാണ്ടത്തിൻ്റെ ഉടയവനും അണ്ടകടാഹങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവും പരിപാലകനും എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും നിർമ്മാതാവുമായ കർത്താവിന് പരിഹരിപ്പാൻ കഴിയാത്ത യാതൊരു പ്രശ്നവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിപ്പാനിടയില്ല നമ്മുടെ ഉപദേശത്തിനും ശാസനത്തിനും ഗുണീകരണത്തിനും നീതിയിലെ അഭ്യാസത്തിനും ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന മാനുവലാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം എന്താണ് ഈ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു എല്ലാ തിരുവഴുത്തും രണ്ട് ദിമിത്യോസ് മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങൾ രണ്ട് ദിമിത്യോസ് മൂന്ന് പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങൾ എല്ലാ തിരുവഴുത്തും ദൈവശ്വാസീയമാകിയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യൻ സകല സൽപ്രവർത്തിക്കും വക പ്രാപിച്ച് തികഞ്ഞവനാകേണ്ടതിന് ഉപദേശത്തിനും ശാസനത്തിനും ഗുണീകരണത്തിനും നീതിയിലെ അഭ്യാസത്തിനും പ്രയോജനമുള്ളതാകുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പോൾ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് നാം തിരുവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് തിരുവചനത്തെ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഉപദേശം ശാസന ഗുണീകരണം നീതിയിലെ അഭ്യാസം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ തിരുവചനം നമ്മെ എപ്രകാരം ഉപദേശിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ തിരുവചനം നമ്മെ എപ്രകാരം ശാസിക്കുന്നു എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു വെളിപ്പാട പ്രവചനം മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം എന്താ വായിച്ചത് വെളിപ്പാട പ്രവചനം മൂന്നാം അധ്യായം പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യം എനിക്ക് പ്രിയമുള്ളവരെ ഒക്കെയും ഞാൻ ശാസിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആകയാൽ നീ ജാഗ്രതയുള്ളവനായിരിക്ക മനസാന്തരപ്പെടുക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം തിരുവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ ശാസന രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്ന് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ശാസന രണ്ട് സമൂഹമായിട്ടുള്ള ശാസന അപ്പോസനായ പൗലോസ തിമിയോത്യോസന ലേഖനം എഴുതിയപ്പോൾ ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തി രണ്ട് തിമിയോത്യോസ് നാലാം അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ വാക്യം രണ്ട് തിമിയോത്യോസ് നാല് രണ്ട് വചനം പ്രസംഗിക്ക സമയത്തിലും അസമയത്തിലും ഒരുങ്ങി നിൽക്ക സകല ദീർഘക്ഷമയോടും ഉപദേശത്തോടും കൂടെ ശാസിക്ക എന്താണ് പോസ്റ്റർ ആയ പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വചനം പ്രസംഗിക്ക സമയത്തിലും അസമയത്തിലും ഒരുങ്ങി നിൽക്ക സകല ദീർഘക്ഷമയോടും ഉപദേശത്തോടും കൂടെ ശാസിക്ക ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം അപ്പം എന്തിനെയാണ് ശാസിക്കേണ്ടതെന്നും എങ്ങനെയാണ് ശാസിക്കേണ്ടതെന്നും എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത തിരുവചനം നമ്മെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നാം അപ്പോസ്വനായ പൗലോസ തിമ്യോത്യൂസിനെഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം അതിൻ്റെ 
നാലാം അധ്യായം മൂന്ന് നാല് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ദിമേത്യൂസ് അതിൻ്റെ നാലാം അധ്യായം മൂന്ന് നാല് വാക്യങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അവർ പഥ്യോപദേശം പൊറുക്കാതെ കർണരസമാകുമാറ് സ്വന്ത മോഹങ്ങൾക്കൊത്തവണ്ണം ഉപദേഷ്ടക്കന്മാരെ പെരുക്കുകയും സത്യത്തിന് ചെവി കൊടുക്കാതെ കെട്ടുകഥ കേൾപ്പാൻ തിരികെയും ചെയ്യുന്ന കാലം വരും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വചനം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അവർ പഥ്യോപദേശം പൊറുക്കാതെ കർണരസമാകുമാറ് ഉപദേഷ്ടക് ഉപദേഷ്ടക് സ്വന്ത മോഹങ്ങൾക്കൊത്തവണ്ണം ഉപദേഷ്ടക്കന്മാരെ പെരുക്കുകയും സത്യത്തിന് ചെവി കൊടുക്കാതെ കെട്ടുകഥ കേൾപ്പാൻ തിരികെയും ചെയ്യുന്ന കാലം വരും അപ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സത്യത്തിന് വിരുദ്ധമായ ഉപദേശങ്ങളെയാണ് നാം ശാസിക്കേണ്ടത് അപ്പം ദൈവവചനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ സത്യത്തിന് വിരുദ്ധമായ ഉപദേശങ്ങളെ ശാസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരുവചനത്തിന് വിപരീതമായ വേദ വിപരീതങ്ങളെയാണ് നാം ശാസിക്കേണ്ടത് എന്ന സാരം ഇനി ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ശാസിക്കേണ്ടത് രണ്ട് ദിവസ നാലാം അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു സകല ദീർഘക്ഷമയോടും രണ്ട് ദിവസത്തിൽ നാല് രണ്ട് സകല ദീർഘക്ഷമയോടും ഉപദേശത്തോടും കൂടെ ശാസിക്കാം അപ്പം ശാസിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഈ തിരുവചന ഭാഗം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് സകല ദീർഘക്ഷമയോടും ഉപദേശത്തോടും കൂടെ സാക്ഷിക്കാം ശാസിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവവചനത്തിന് വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളെ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ഉപദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശാസിക്കണം എഫ് എസ് ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എഫ് എസ് അഞ്ച് പതിനൊന്ന് ഇരുട്ടിൻ്റെ നിഷ്ഫല പ്രവൃത്തികളിൽ കൂട്ടാളികളാകരുത് അവയെ ശാസിക്കുകയത്രേ വേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ബാക്കി ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇരുട്ടിൻ്റെ നിഷ്ഫല പ്രവൃത്തികളിൽ കൂട്ടാളികളാകരുത് അവയെ ശാസിക്കുകയത്രേ വേണ്ടത് എന്നാൽ നാം ഇന്നത്തെ ലോകത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ മനുഷ്യർ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത തിരുവചനം കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ദൈവവചനത്തിന് വിരുദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരെയാണ് ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷവും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം എല്ലാവരുടെയും കൈവശമുണ്ട് ഇതെല്ലാവരും കൊണ്ടു നടക്കുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഈ വചനത്തിന് വിരുദ്ധമായ ജീവിതമാണ് പലരും നയിക്കുന്നത് അത്തരം തെറ്റായ ഉപദേശങ്ങളെ ജീവിത രീതികളെ ശാസിക്കണമെന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മോട് പറയുന്നു ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ഞാനത് തെളിയിക്കാം മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം അതിൻ്റെ പതിനാറാം അധ്യായം പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു മർക്കോസ് പതിനാറ് പതിനാറ് അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനം ഏൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും വിശ്വസിക്കാത്തവൻ ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകപ്പെടും എന്താ മനസ്സിലായി ഈ വേദഭാഗം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാകും കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരുവൻ സ്നാനപ്പെടണമെന്ന് എന്നുള്ളത് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ഉപദേശമാണ് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ നാം പത്ത് വ്യത്യസ്ത ഭവനങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് അവരോട് ഏതാണ് ശരിയായ സ്നാനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പത്ത് വ്യത്യസ്ത ഉത്തരങ്ങളായിരിക്കും നമുക്ക് ആ ലഭിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ ചിലർ പറയും മുതിർന്നവരെയാണ് സ്നാനപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്നാൽ മറ്റു ചിലർ പറയും അങ്ങനെയല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് സ്നാനപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇനി സ്നാനപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചാലോ ചിലർ പറയും വെള്ളം തളിച്ചാണ് സ്നാനപ്പെടുത്തേണ്ടത് ചിലർ പറയും അങ്ങനെയല്ല വെള്ളം ഒഴിച്ചാണ് സ്നാനപ്പെടുത്തേണ്ടത് ചിലർ പറയും അതൊന്നും ശരിയല്ല വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയാണ് സ്നാനപ്പെടുത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ മറ്റു ചിലർ പറയും അങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം മുക്കിയാൽ പോരാ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മുക്കി സ്നാനപ്പെടുത്തണം ലോകത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ വെള്ളം തളിച്ച് സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നവരുണ്ട് ഒഴിച്ച് സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നവരുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം മുക്കി സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നവരുണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മുക്കി സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നവരുണ്ട് ഉപ്പുപൊടി വിതറി സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നവരുണ്ട് റോസാപ്പൂക്കൾ വിതറി സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നവരുണ്ട് ടെലഫോണിലൂടെ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ എൻ്റെ ചോദ്യം തിരുവചന വെളിച്ചത്തിൽ ഈ സ്നാനങ്ങളെല്ലാം ശരിയായ സ്നാനമാണോ നമുക്ക് നോക്കാം എഫ് എസ് എൽ ലേഖനം അതിൻ്റെ നാലാം അധ്യായം നാല് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങൾ എഫ് എസ് എ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ നാല് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഏക പ്രത്യാശയ്ക്കായി നിങ്ങളെ വിളിച്ചതുപോലെ ശരീരമൊന്ന് ആത്മാവൊന്ന് 
കർത്താവ് ഒരുവൻ വിശ്വാസം ഒന്ന് സ്നാനം ഒന്ന് എല്ലാവർക്കും മീതയുള്ളവനും എല്ലാവരിലും കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നവനും എല്ലാവരിലും ഇരിക്കുന്നവനുമായി എല്ലാവർക്കും ദൈവവും പിതാവുമായവൻ ഒരുവൻ അപ്പം ഈ വേദഭാഗം വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് ശരീരം ഒന്ന് എന്താ ശരീരം സഭയൊന്ന് ആത്മാവൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവൊന്ന് കർത്താവ് ഒരുവൻ എല്ലാവരും വിളിക്കുന്ന കർത്താവ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ കർത്താവ് ഒരുവൻ വിശ്വാസമൊന്ന് വേദപുസ്തോ സംബന്ധമായി വിശ്വാസം ഒന്നേ ഉള്ളൂ സ്നാനം ഒന്ന് അപ്പോൾ ശരിയായ സ്നാനം ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ തിരുവചന ഭാഗം പറയുന്നു ശരിയായ സ്നാനം ഒന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ശരിയായ സ്നാനം ഏതാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനുള്ള ഉത്തരം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പം മനുഷ്യൻ കാണിക്കുന്നതെല്ലാം ശരിയല്ല ശരിയായ സ്നാനം ഒന്നേ ഉള്ളൂ അത് ശരിയായ സ്നാനം എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനുള്ള ഉത്തരം എബ്രായ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം എബ്രായ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അവിടെ നിന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമായ യേശുവിനെ നോക്കുക തൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ചിരുന്ന സന്തോഷമോർത്ത് അവൻ അപമാനം അലക്ഷ്യമാക്കി ക്രൂശിനെ സഹിക്കുകയും ദൈവ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ വലത്തു ഭാഗത്തായിരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ എബ്രാഹിം ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ വാക്യം നമ്മോട് പറയുന്നു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമായ യേശുവിനെ നോക്കുക അപ്പം ശരിയായ സ്നാനം ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കുമുള്ള ഉത്തരം എവിടെ കിട്ടും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കിട്ടും അപ്പം ശരിയായ സ്നാനത്തിൻ്റെ ഉത്തമമായ മാതൃക കർത്താവ് നമുക്ക് കാട്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് മത്താണ്ട സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങൾ മത്താണ്ട സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങൾ അവിടെ എന്താ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അനന്തരം യേശു യോഹന്നാനാൽ സ്നാനമേൽക്കേണ്ടതിന് ഗലീലയിൽ നിന്നും യോർദാൻ കരെ അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു യോഹനാനോ അവനെ വിലക്കി നിന്നാൽ സ്നാനമേൽക്കുവാൻ എനിക്ക് ആവശ്യം പിന്നെ നീ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നുവോ എന്ന് ചോദിച്ചു യേശു അവനോട് ഇപ്പോൾ സമ്മതിക്കാം ഇങ്ങനെ സകല നീതിയും നിവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഉചിതം തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാലേ അവൻ അവനെ സമ്മതിച്ചു യേശു സ്നാനമേറ്റ ഉടനെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറി അപ്പോൾ സ്വർഗം തുറന്നു ദൈവാത്മാവ് പ്രാപന്ന പോലെ തൻ്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വരുന്നതും അവൻ കണ്ടു ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയ പുത്രൻ ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദവും ഉണ്ടായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നാനമാണ് ഈ തിരുവചന ഭാഗത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം യേശു കാണിച്ചു തന്ന മാതൃക എങ്ങനെയുള്ള മാതൃകയാണ് സ്നാനത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയുള്ള മുഴുകൽ സ്നാനമാണ് ആ സ്നാനത്തിൽ സ്വർഗം സന്തോഷിച്ചു സ്വർഗം പ്രസാദിച്ചു എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു കാണിച്ച മാതൃക പ്രകാരമുള്ള സ്നാനമാണ് ശരിയായ സ്നാനം അല്ലാത്തതൊക്കെ വേദ വിപരീതങ്ങളാണ് അതിനെ നാം ശാസിക്കണം തിരുവചനം പറയുന്നു എഫ് എസ് അഞ്ച് പതിനൊന്ന് ഇരുട്ടിൻ്റെ നിഷ്ഫല പ്രവർത്തികളിൽ കൂട്ടാളികളാകരുത് അവയെ ശാസിക്ക് അത്രേ വേണ്ടത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം ദുരുപദേശങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായി ശാസിക്കുന്നു എന്നാൽ പൊതുവെ മനുഷ്യന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒന്നാണ് എന്ത് ശാസന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരാൾ ഒരാൾ ശാസിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും മനുഷ്യർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്നാൽ ഈ തിരുവചനത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മെ ശാസിച്ച ശരിയായ വഴിയിലൂടെ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം അനുവർത്തിച്ചു പോരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അനുവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തെറ്റായ ജീവിത രീതികളെ ശാസിക്കുവാൻ തിരുവചനത്തിന് സാധിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇനി ശാസനം വെറുക്കുന്നവർക്ക് തിരുവചനം നൽകുന്നൊരു മുന്നറിയിപ്പുണ്ട് ശാസനം വെറുക്കുന്നവർക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് സദൃശ്യവാക്യങ്ങളുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒൻപതാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം സദൃശ്യ വാക്യങ്ങൾ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഒന്ന് കൂടെ കൂടെ ശാസന കേട്ടിട്ടും കൂട്ടാക്കാത്തവൻ അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ കൂടെ ശാസന കേട്ടിട്ടും സാഠ്യം കാണിക്കുന്നവൻ നീക്ക് പോക്കില്ലാതെ പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകും എന്തോ മനസ്സിലായി കൂടെ കൂടെ ശാസന കേട്ടിട്ടും കൂട്ടാക്കാത്തവൻ പെട്ടെന്ന് 
നീക്കുപോക്കില്ലാതെ നശിച്ചു പോകുമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയും നാം തിരുവചനത്തിലൂടെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള തെറ്റായ ജീവിത രീതികളെ കർത്താവ് വചനത്തിലൂടെ ശാസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് കേട്ടിട്ടും പിന്നെ ഈ സാക്ഷ്യം കാണിച്ചാൽ നാം നീക്കുപോക്കില്ലാതെ നശിച്ചു പോകുമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു തന്നെയുമല്ല ശാസന കൂട്ടാക്കാതിരുന്നവർക്ക് നേരിട്ടിട്ടുള്ള ശിക്ഷയെക്കുറിച്ചും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഒന്ന് ശമുവേലിൻ്റെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് ശമുവേൽ അതിൻ്റെ മൂന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങൾ യഹോവ ശമുവേലിനോട് അരളി ചെയ്തത് ഇതാ ഞാൻ ഇസ്രായേലിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും അത് കേൾക്കുന്നവൻ്റെ ചെവി രണ്ടും മുഴങ്ങും ഞാൻ ഏലിയുടെ ഭവനത്തെക്കുറിച്ച് അരളി ചെയ്തതൊക്കെയും ഞാൻ അന്ന് അവൻ്റെ മേൽ ആദ്യന്തം നിവർത്തിക്കും അവൻ്റെ പുത്രന്മാർ ദൈവദൂഷണം പറയുന്ന അകൃത്യം അവൻ അറിഞ്ഞിട്ടും അവയെ ശാസിച്ച് അമർത്തായ കൊണ്ട് ഞാൻ അവൻ്റെ ഭവനത്തിന് എന്നേക്കും ശിക്ഷ വിധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ അവനോടെ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ വേദഭാഗം നമ്മൾ എന്താ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഏലിയുടെ പുത്രന്മാർ ദൈവകൽപ്പന ലംഘിച്ചിട്ടും ഏലിക്ക് അവരെ ശാസിച്ച് അമർത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് ഏലിയുടെ ഭവനത്തിന് എന്നേക്കും ശിക്ഷ കൽപ്പിക്കുമെന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഏലി ഒരു പുരോഹിതനായിരുന്നിട്ടും തൻ്റെ മക്കളുടെ ദുഷ്പ്രവർത്തികളെ ശാസിച്ചമർത്തുവാൻ ഏലിക്ക് സാധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ഏലിയുടെ പുത്രന്മാരെക്കുറിച്ച് തിരുവചനത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ശോമേലിൻ്റെ പുസ്തകം അതിൻ്റെ രണ്ടാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് ശോമേൽ രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് എന്നാൽ ഏലിയുടെ പുത്രന്മാർ നീചന്മാരും യഹോബയെ ഓർക്കാത്തവരുമായിരുന്നു വീണ്ടും ഒന്ന് ശോമൽ രണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഒന്ന് ശോമൽ രണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏലി വൃദ്ധനായാറെ അവൻ്റെ പുത്രന്മാർ എല്ലാ ഇസ്രായേലിനോടും ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ വാതിൽക്കൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളോടുകൂടെ ശയിക്കുന്നതും അവൻ കേട്ടു എന്നാൽ ശാസന കൂട്ടാക്കാതിരുന്ന ഏലിയുടെ പുത്രന്മാർക്ക് നാശമുണ്ടായതായിട്ട് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒന്ന് ശോമേൽ നാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പത്ത് പതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശോമേൽ നാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പത്ത് പതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഫലിസ്തീർ പട തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ തോറ്റു ഓരോരുത്തൻ താന്താൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടി ഇസ്രായേൽ മുപ്പതിനായിരം കാലാൽ വീണ് പോകത്തക്കവണ്ണം ഒരു മഹാസംഹാരമുണ്ടായി ദൈവത്തിൻ്റെ പെട്ടകം പിടിപെട്ടു ഏലിയുടെ പുത്രന്മാരായ ഹൊഫ്നിയും ഫീനേഹാസും പട്ടുപോയി ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം അപ്പം നോക്കിക്ക് ശാസന കൂട്ടാക്കാതിരുന്ന ഏലിയുടെ പത്ത് പുത്രന്മാർ യുദ്ധത്തിൽ പട്ടുപോയി അപ്പം തിരുവചനം നമ്മുടെ തെറ്റുകൾക്കെതിരെ നമ്മെ ശാസിക്കുന്നു ഈ തിരുവചനത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് നമ്മെ ശാസിക്കുവാൻ തിരുവചനം മതിയായതാണ് അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ ലവ്യ പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ലവ്യ പത്തൊമ്പത് പതിനേഴ് സഹോദരനെ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദ്വേഷിക്കരുത് കൂട്ടുകാരൻ്റെ പാപം നിൻ്റെ മേൽ വരാതിരിപ്പാൻ അവനെ താൽപ്പര്യമായി ശാസിക്കണം അപ്പോൾ തിരുവചനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നാം നമ്മുടെ തെറ്റുകളെ ശാസിക്കുന്ന കൂടാതെ മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റുകളെ ശാസിച്ചവരെ നേർവഴിക്കാക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരൻ്റെ പാപം നമ്മുടെ മേൽ വരുവാന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എല്ലാ തിരുവഴുത്തും രണ്ട് ദിവസ് മൂന്ന് പതിനാറ് പതിനേഴ് എല്ലാ തിരുവഴുത്തും ദൈവശ്വാസ്യമാകിയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യൻ സകല സൽപ്രവർത്തിക്കും വക പ്രാപിച്ച തികഞ്ഞവനാകേണ്ടതിന് ഉപദേശത്തിനും ശാസനത്തിനും ഗുണീകരണത്തിനും നീതിയിലെ അഭ്യാസത്തിനും പ്രയോജനമുള്ളതാകുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പം എപ്രകാരം തിരുവചനം നമ്മെ ശാസിക്കുന്നു നാം തിരുവചനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ദുരുപദേശങ്ങൾ എങ്ങനെ ശാസിക്കണമെന്ന് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ചല്ലോ എന്നാൽ കൂടെ കൂടെ ശാസന കേട്ടിട്ടും ശാഠ്യം കാണിക്കുന്നവൻ നീക്കുപോക്കില്ലാതെ നശിച്ചു പോകുമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് കേട്ട തിരുവചനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ പരിശോധിക്കുവാൻ നാം ദൈവവചനം ശരിക്കും വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്ത് അതിനനുസരിച്ചാണോ ജീവിക്കുന്നത് അതോ ലോകപ്രകാരം ശാഠ്യം കാണിച്ച് നാം തിരുവചനത്തിന് വിപരീതമായ ജീവിത രീതികളിലൂടെയും ആചാരങ്ങളിലൂടെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെയും മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം നമ്മെ ശാസിച്ച് നേർവഴിക്കാക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്ര
അപ്രകാരം രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ നമ്മളെ തന്നെ നന്നായിട്ട് സമർപ്പിക്കാം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നാലും നമുക്ക് ചേർന്ന് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരകരാണ് കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം അടിയങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് കർത്താവെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല ദിവസത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം ഇന്നലെ കേൾപ്പിച്ച മാറ്റമില്ലാത്ത തിരുവചനത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത തിരുവചനത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം കർത്താവെ എന്താണെന്ന് ഈ ദിവസങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുവാൻ കർത്താവ് അടിയങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഓർത്ത് സ്തോത്രം തിരുവചനം അടിയങ്ങളുടെ തെറ്റായ ജീവിത രീതികളെ ശാസിച്ച് അടിയങ്ങളെ നേർവഴിക്കാക്കുവാൻ മതിയായതാണ് എന്നടിയങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിച്ചതിനായിട്ട് സ്തോത്രം തുടർന്നുള്ള നാളുകളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം വായിക്കുവാനും ധ്യാനിക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും അതിനനുസരിച്ച് അടിയങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കുവാനും കർത്താവ് സഹായിക്കണം വചനം കേട്ട എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ പ്രിയ മക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ മാനിക്കണമേ എല്ലാ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാരങ്ങളിലും കർത്താവിൻ്റെ കൃപ കൂടെ ഇരിക്കണമേ സകല മാനവും മഹത്വവും കർത്താവ് എടുക്കണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ താഴ്മയായിട്ട് യാചിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണം നല്ല പിതാവേ അമേൻ പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇന്ന് കേട്ട തിരുവചനം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും രക്ഷയ്ക്കും അനുഗ്രഹത്തിന് മുഖാന്തരമായി തീരട്ടെ വരുന്ന എപ്പിസോഡുകളും കാണുവാൻ മറക്കരുത് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും രാവിലെ ആറ് മുപ്പതിന് ജയ്ഹിന്ദ് ചാനലിലുള്ള ഈ സംപ്രേഷണം നിങ്ങൾ കാണുകയും മറ്റുള്ളവർ പറയുകയും ചെയ്യുക ഒരുപക്ഷെ ടി വിയിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ ജോയ്മോൻ മത്തായി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രസംഗങ്ങളും മുൻകാലങ്ങളിലുള്ള പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും സാധിക്കും അപ്രകാരം ദൈവവചനത്തിൽ വളരുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല ഒരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേൻ ശ്രീ പേരകത്ത് ചെറിയാൻ സ്ക്രിയ എഴുതിയ ഒരു ഉത്തമ ഗ്രന്ഥം ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഇത് തിരുവചന സത്യം ക്രൈസ്തവ ലോകത്ത് പരക്ക് പ്രചരിക്കുന്ന അബദ്ധ ഉപദേശങ്ങളും സംശയങ്ങളും വചന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദൂരീകരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണിത് ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടുകൾ സാർവത്രികമാണെന്നും അത് നിത്യമാണെന്നും ലളിതമായും യുക്തിഭദ്രമായും അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന് നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയാണ് വില എന്നാൽ ഞങ്ങളിത് തികച്ചും സൗജന്യമായി നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുന്നു നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ മേൽവിലാസം ഇനി പറയുന്ന നമ്പറിൽ എസ് എം എസ് ചെയ്യുക നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ നയൻ സീറോ ഡബിൾ സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് പ്രവചന ശബ്ദം ക്രൈസ്തവ കുടുംബ മാസിക തിരുവചനത്തിലെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ നമുക്ക് കാട്ടിത്തരുന്ന ഉത്തമ ക്രൈസ്തവ കുടുംബ മാസിക സമകാലിക സംഭവങ്ങൾ ആരോഗ്യ ശാസ്ത്രം പ്രവചനങ്ങൾ എന്നിവ കോർത്തിണക്കി ഉൾക്കാമ്പുള്ള ലേഖനങ്ങൾ ഇതിൽ ലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു വരിക്കാരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇനി പറയുന്ന നമ്പറിൽ എസ് എം എസ് ചെയ്യുക നമ്പർ ഒൻപത് നാല് ഒൻപത് അഞ്ച് ഒൻപത് അഞ്ച് അഞ്ച് പൂജ്യം എട്ട് രണ്ട് വാർഷിക വരിസംഖ്യ വെറും നൂറ്റി അൻപത് രൂപ മാത്രം